ഇതാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഹീറോ പേര് ധരണി പഠിച്ചത് ബി കോം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ ടൈം പണി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ പേര് മുരുകൻ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവൻ വെളിനാട്ടിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം എന്നാണ് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് 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 ഇവരാണ് ഹീറോന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് ടോണി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഇവർ ക്രിക്കറ്റ് പ്രാന്തന്മാരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ കഥയാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ കഥയോ ആയിരിക്കാലോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ആറ് ബാളേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് റണ്ണ് അടിക്കണോടാ അവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓവർ ഇടുന്നു ഡാ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ വിപിൽ കെട്ടാൻ കൊടുത്ത പൈസയാണ് അത് വെച്ചാണ് ഈ ബെറ്റ് മാച്ച് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് ബാളേ ഉള്ളടാ ഒന്ന് അടിക്കണേ അടിക്കാടാ നീ പോടാ ആറ് ബാൾ ഇരുന്നപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേ എടാ അടിക്കാടാ നീ പോടാ എടാ ഇനി ഒരു ബാളേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ദാ സിക്സ് അടിച്ചേക്കണേ ഓക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി അക്കാലത്ത് പ്രേം നസീറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമാഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കട്ടൌട്ട് വെച്ച് പാലഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ലോജിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ ഏത് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് പേര് മഹേന്ദ്രൻ സിംഗ് ധോണി അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് പാലൊഴിച്ച അതിൽ ലാഭമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭമാ ഉള്ളത് ചേട്ടാ അവര് കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് വരുമാനം ഇദ്ദേഹം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിനും വരുമാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാട്ടിന് ബഹുമാനം കൂടിയാണ് ഓ ഒരാൾ കാരണം നാടിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ പാലഭിഷേകം നടത്തും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടർ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു കോട്ടർ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടർ അടിക്കും ചേട്ടാ കട തന്നെ പത്ത് മണിക്കാ തുറക്കാറ് രാത്രി ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് കട അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോക്കിയാങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്നര ഫുള്ള് പോകും അപ്പൊ എത്രയായി ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ഇത്രയും വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാക്ക് ചെയ്ത പോലെ എനിക്കും ബാലഭിഷേകം ചെയ്യേ ചേട്ടാ ഈ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നതേ നമ്മള് തേടി പോകുന്ന കാര്യമല്ല അത് നമ്മളെ തേടി വരേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല മെസ്സേ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് കപിൽ ദേവ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട് തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം സത്യമാക്കിയ മഹാനാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പാലഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ തെറ്റാവ് കൊള്ളാം മോനെ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ വായ അടുപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് അവനോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശരി മോനെ ശരി ധോണി വാഴുക ഇന്നലെ മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കബഡി മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലെയർ പോയി അവന്റെല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും എത്ര പ്രാവശ്യം പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ചായ കുടിച്ച കാശ് ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കബഡി കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച പൈസ എനിക്ക് തരണ്ട എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വേണേ കബഡി പ്ലെയർ ആയിരിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടന്ന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കബഡി ടീമിലേക്ക് മാറാൻ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നടന്ന മാച്ചിൽ ഇന്ത്യയാണ് കപ്പ് ജയിച്ചത് അതറിയോ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ എത്ര പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണോടാ ഇത്ര ബിൽഡ് അപ്പ് കൊടുക്കുന്നേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് കബഡി മത്സരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ വേൾഡ് കപ്പും നമുക്കാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിന്നെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കബഡിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ബഹുമാരെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും നീയൊക്കെ കബഡിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ലവ് പറയാൻ പോവുക അസിസ്റ്റൻസ് ആരും കൂടെ ഇരിക്കരുത് വയ്ക്കോ ചേട്ടാ ആ ബാറ്റ ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ പോടാ എന്താണ് വിസിലടിക്കുന്നത് ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാലല്ലോ അടിച്ച് മോന്ത്ര ഷേപ്പ് മാറ്റും ഇങ്ങനെ കോപിക്കല്ലേ ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ചീത്ത വർത്താനം പറയരുത് ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യം തനിയായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര രഹസ്യമാണല്ലോ ചെറിയ പിള്ളേര് മുതൽ കിളവുകളുടെ അടുത്ത് വരെ നീ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ നീ എന്ത് ഭണ്ഡാരങ്ങളും കാണിക്കേ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓ ആ ഇറച്ചിക്കട ബായ് നിനക്ക് ഫ്രണ്ടോ പേടിക്കണ്ട ആദ്യത്തെ ഇന്നിറ്റേഷൻ അങ്ങേർക്ക് തന്നെ വയ്ക്കാം പ്രിയാന തനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇതിനിടയിൽ പ്രേമിക്കാൻ വരെ നടക്കുന്നു പോടാ മച്ചാനെ ഈ മുരുകൻ എവിടെ പോയത് അറിയില്ല മച്ചാനെ ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കി അവനില്ല അവിടെ എണീച്ച ഉടനെ നമ്മുടെ മുഖല്ലേ കാണാറുള്ളത് നമ്മളോട് പറയാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടും പോവാറുമില്ല അതാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മുരുകൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താടാ എപ്പോഴാടാ വന്ന എവിടെ വരാ ഞാൻ അതിന് രാത്രി പോയിട്ട് വേണ്ടേ ശരി അതുകളാ കയ്യിലെ ഈ ചൂലും ബക്കറ്റും ഒക്കെ എന്തിനാ ഏതെങ്കിലും വീട് പേരും ചെയ്യാൻ പോകണോ ആ തെണ്ടി നിനക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയില്ലടാ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയ വർഷം ഇതേ തീയതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിന്റെ അന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ബാനർ കട്ട് ഔട്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ദിവസം നല്ലോണം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ചീത്ത വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിച്ച് എന്റെ തലയെല്ലാം അരവിച്ചോട്ടെ ുറക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങും ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിടിച്ചത് ആരാ എന്താട്ടാ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ അത് ഇടി കിട്ടിയല്ലോ എന്ത് അടി വേണോ അല്ല വെള്ളം അടിക്ക നോക്കിയതാ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്നു അതെ അതെ അവരുടെ അവിടെ തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നോണ്ടിരിക്കാ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോടാമോ ഏത് കടയില്ല കൂട്ടം ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ കിഴങ്ങനായി പോയല്ലോ അത് 
ഇതിനകത്ത് ചേട്ടാ ഇയാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് നിനക്കറിയില്ലേ അവൻ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ വെള്ളം അടിക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ അടുത്ത എവിടെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പണി തുടങ്ങാം ആദ്യം കൈവച്ചത് എന്റെ വെള്ളടാ ചേട്ടാ ഇത് ആളുകൾ അടിച്ചോന്നും അല്ല ഏട്ടാ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ പ്രേതം മറ്റായിരിക്കോ അതെ ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ചുകൂടാ വാ 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 ഓടിപ്പോ രക്ഷപ്പെടാ മച്ചാനെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഈ പൈസ നീ ചെലവിന് വെച്ചു സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം കേട്ടോ താങ്ക്സ് അവനല്ലേ ഒരു ഒറ്റ പൊള്ള ഓട്ടോ ഓക്കെ ബാളൊക്കെ ഞാൻ ഇടാ വയറ് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും ഇരയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ രാവിലെ മൊത്തം കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല അറിയോ റെഡിയല്ലേ റെഡി റെഡി ആ ഇടാ ഇടാ ആരായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തന്നെ <laughs> 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 അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിനക്ക് ഫോറിനിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്താടാ തരവി നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ ഫോറിൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഫോറിൻ പോയിട്ട് കാറ് ബംഗ്ലാവ് പണം സമ്പത്തും സംഭവിച്ചാലും അത് എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ മോന് പിന്നെ അവന്റെ മോന് പിന്നെ അവന്റെ മോന് അവർക്കല്ലേ പോകൂ പക്ഷെ നമ്മളെ പേരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നേ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്ടാ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ശരി മോളെ മുത്തശ്ശി ഇതും എടുക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശി ഞാൻ മൊത്തം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കണേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലോണം ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മച്ചാനെ എനിക്ക് അവളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ചുമ്മാ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവളെ കണ്ടിട്ട് പ്രേമം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഓക്കെ ഇനി അവളെ എവിടെ പോയി കാണും നീ എന്താ പറയുന്നേ അല്ലടാ മച്ചാനെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടെടാ 
എന്ത് കണ്ടെന്നോ എവിടെ വെച്ചാടാ ചേച്ചി എന്താ മോനെ ഒരു പൂമാല ഒന്ന് തരുമോ രാവിലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടോ അമ്പത് രൂണ്ടെങ്കിൽ താ എന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ചില്ലറ ഒന്നും ഇല്ല അയാൾ ചോദിച്ച മാല കൊടുത്തേക്കൂ ഇതാ ചില്ലറ തരായിരുന്നില്ലേ മോനെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ആ കൊച്ചു സാരല്ല കൊടുത്തേക്കൂ ഇത് വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ ആനന്ദിയുടെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക അവളുടെ പേര് അഞ്ജലി നാട് കള്ളക്കുരിച്ചി ബി കോം തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കാണ് അവള് ഫസ്റ്റ് ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലവ് ചെയ്യടാ അതല്ലാതെ നീ മാത്രം ലവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാര്യം പറയുമ്പോ അവളും അയ്യോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചേട്ടനെ പോലെയാ കരുതിയത് ഞാൻ എന്റെ മാമന്റെ മോനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇല്ല ഇനി ഒരുത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ നീ പിന്നെ താടിയും വെച്ച് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വട്ടായി അതിന് ഞങ്ങൾ വൈദ്യം ചെയ്യണം ഇത് വേണോ അതേ മച്ചാന നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിനക്കറിയോ ഈ അമരം വളരെ ുംടിക്കാനത്രേറ്റ് <laughs> 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 എന്താ ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏ ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വരെ വളരെ മര്യാദയായിട്ടിരിക്കും കാളേജിൽ പോവാൻ കാലെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത്ര തന്നെ സെൽഫോൺ എടുത്ത് കാതിൽ വെച്ചിട്ട് കാളേജിൽ പോകുന്നത് വരെ ലവ്വറുമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം നടത്തി തന്നെ തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കാളേജ് കട്ടടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ബൈക്കിലിരുന്ന് ബീച്ച് പാർക്കുന്ന അലയണം അത് കഴിഞ്ഞ അവനെ തേച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പെണ്ണിനെ പോലെ ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ട് മാമന്റെ മോന് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ജീവിതം തുടങ്ങും അപ്പൊ പഴയ ലവറിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ അതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഞാനല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരാളും തന്നെയില്ല വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാതെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടില്ലേ എന്താ ഇത് രട്ട വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ രട്ടയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമയം അത്ര നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സ്വാമി അതിന് പരിഹാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരിഹാരം അമ്മേ ദേവി മഹാമായെ രക്ഷിക്കണേ ഗുരുവായൂരിന്റെ അടുത്ത് പാതൂർന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദേവി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ ആടിനെയോ കോഴിനെയോ ബലി കൊടുത്ത് പൂജ ചെയ്ത് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും 
സ്വാമി ഒന്നുകൂടി അമ്പലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ബാദൂര് ബാദൂര് ഒന്നാമത് കാണിച്ചിടാ വിലിപ്പുറത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നാട്ടിലടാ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ പണി കൊടുക്കാൻ നിക്ക എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടത് പറടാ ആദ്യം നിനക്കിട്ടാണ് പണി തരുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവന്മാര് ചെയ്തതിന് ഇയാളോട് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ നാട്ടുകാരെ ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലടാ എടാ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം കാലം ഉണ്ടടാ തീർച്ചയായും നമുക്കൊന്നും ഒരു സമയം വരും എവിടേക്കാടാ പോയത് രാവിലെ ചായ കടയ്ക്ക് പോലും വന്നില്ല നിന്നെ എവിടേക്കാ തെരഞ്ഞു എന്നറിയോ നിന്റെ ആള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെക്കാളും ലവ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നീ പോകുന്നു വിചാരിച്ചടാ പക്ഷെ നീ ആയിട്ട് വന്ന് ലവിനെക്കാളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ത്ര ഇനി ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് പിരിയത്തില്ലടാ എന്തൊക്കെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്റെ സുഹൃത്താടാ ആരടാ അവള് ഇന്നലെ വന്ന ഒരുത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞാൻ കട്ടി കൂടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നല്ലോണം ചാകുന്ന വരയ്ക്ക് ഒന്നു ചേർന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കോടാ വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിക്കടാ എന്നെ വാക്ക് മാറത്തില്ലല്ലോ നീയാണ് സത്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറില്ല നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആടാ ഐ ലൈക്ക് യു മച്ചാനെ ഡാ അതാ നിക്കുന്ന നിന്റെ ആള് എവിടെ വാടാ പോയി സംസാരിക്കാം നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് വന്ന് കാണരുത് എന്റെ അടുത്ത് പോലും വന്നു വരുതെന്ന് വീണ്ടും എടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചാ മര്യാദ പോടാ ഇനി എങ്ങാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല ഞാൻ പോടാ പോവാനാ പറഞ്ഞ സോറി എന്റെ കൂടെ ചേരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ചീത്ത പറഞ്ഞ അയച്ചത് അല്ല ആർക്കോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എവിടെ പോയി ഞാൻ അവൾ ഒരുമിച്ചാ വന്നത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുത്തശ്ശി കാണാൻ വന്നു എന്നോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയതാ അതെയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി തുണയിട്ട് വരട്ടെ ഏ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നവരിക്കും കൂടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ ഇഷ്ടമായോ അല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നാലിടം ചുറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഈ ഒരു നിമിഷമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷം എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും സുന്ദരിയായി നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഞ്ജലി സോറി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എന്നാ ശരി നമുക്ക് പോയാലോ പോയിട്ട് പറ്റിയതായിരുന്നു ഇനി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും വെറുതെ വിട്ടേക്കില്ല പോടാ പോവാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ധരണിയില്ലേ ആ അഞ്ജലി പെണ്ണിന് വേണ്ടി എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പോയടാ ഡാ മണ്ട ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നീ തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാന്തന പോലെ അലയുന്നത് എന്താടാ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പയ്യനെ തേച്ചാലേ ഇങ്ങനെ ആവുക ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ തേച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആവും അതിനേക്കാൾ ഇതിനാടാ വേദന കൂടുതൽ സത്യം പറഞ്ഞ അടിക്കുന്നത് എന്റെ പെണ്ണില്ലേ അവൾ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലട മച്ചാനെ എനിക്ക് ആരടുത്തും ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല നീ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പലയിടത്തും ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ് ചെറുപടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് ഈ നാണം മാനം കോപ്പ് ഒന്നും നിനക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളു അതെ മതി ഞാൻ ഇൻസൾട്ട് ആയത് വെളിയിൽ പറയണ്ട എന്താ നിന്റെ ലവ് പറയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക പക്ഷേ ഒന്ന് എന്റെ ലവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയാണ് നിന്നെ ഏത് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടാവില്ല നിനക്ക് ലവ് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതെന്താടാ എന്നെന്താ അവൾക്ക് ഇഷ്ടാവാത്ത എന്നെ കാണാൻ നന്നായിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് യോഗ്യത ഒരു പെണ്ണ് ലവ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊന്നും പോരടാ ശരി വേറെ എന്താ വേണ്ട നിന്റെ ഈ ബൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഐഫോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലടാ നിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പൈസ
ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സിഗരറ്റ് കഞ്ചാവ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊന്നും ഇല്ലടാ എടാ അളിയാ ലേഡീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവം നിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ മാറ്റില്ല ഉയ്യ ഇവരെന്താ പുതിയതായിട്ട് പറയുന്നത് അതൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലടാ പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് നല്ല മനസ്സുണ്ട് അത് മതി അനാർക്കളിയും പ്രേമിച്ചില്ലേ ഇത് പറയാനാണ് വിളിച്ചത് അത് പഴയ കഥ ലൈല മജിനോട് പ്രേമം വേർ പിരിച്ചെന്ന് അതും കഴിഞ്ഞ കഥ കമലഹാസൻ പോളിറ്റിക്സിൽ എൻട്രി എന്ന് കേട്ടു പറയേണ്ട കാര്യം പറയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലൊന്നും വെക്കരുത് എന്നെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും വേണ്ട ഒന്ന് നിക്കട പഴയ കഥ എല്ലാം അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയി മത് നീ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സൂക്ഷിച്ചുപോണേ <laughs> 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 ഉണ്ടാവും 
എന്റെ ഇഷ്ടം അവളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയതാടാ ഇതുപോലെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലടാ എടാ അളിയാ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരം അറിയുന്ന നീ എത്രയോ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ കളിയാക്കി തുപ്പുന്നു എടാ നാട്ടില് പലരും ഇങ്ങനെ മലയാളത്തെ അപമാനിച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടടാ അത് അനിയാ ഒന്നണിക്കോ എന്താ ഇനി മുതൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നതും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിർത്തിക്കോളണം കേട്ടല്ലോ ആ എല്ലാരും പുറത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ആ പലിശക്കാരൻ മഹാലിംഗത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അത് പറയാൻ വെച്ചു ഇപ്പൊ പലിശയും മുതലും ചേർന്ന് അത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങേർക്ക് എന്നെ ഞാൻ അത് എഴുതി കൊടുത്തു ചേട്ടൻ എന്തോ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് അവിടെ കളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്തു പോടാ പെട്ടെന്ന് കളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ എവിടെയോ പോയി ചേട്ടാ കളിക്കുക ഇത് കേൾക്കാനിയ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനെക്കാളും എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ് എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളിക്ക് പോയിട്ട് വരൂ എന്തോന്നായി പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വിറ്റെന്നു അതെ ചേട്ടാ കാലകാലമായിട്ട് എല്ലാരും അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാ കൊച്ചിലെ വിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലേ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിന് ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം നേതാവ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് അമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ആ സ്ഥലം നമുക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ചേട്ടാ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച ആ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമാവും ഒരു നാട്ടിന് സ്കൂൾ എത്ര ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എത്ര ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ ഒരു നാട്ടിന് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അത്യാവശ്യം തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേട്ടാ നീ പറയുന്നത് നല്ല ഐഡിയ നല്ല കാര്യം തന്നെയാ ഇതിനു വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചോദിച്ചെന്ന് വെയ് എന്നെ നോക്കി അവര് ചിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇതും വേണോ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയിരം രണ്ടായിരം തന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം അല്ലാതെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ വെക്കോ നോക്ക് ഇതെല്ലാം പോയി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരി മുതലാളി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ ചേട്ടൻ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്നറിയാമോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവര് കളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെയാ ചേട്ടാ പോയി കളിക്കുക ചേട്ടാ കാലത്തോട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേട്ടാ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ പിള്ളേരായിട്ടാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ ചേട്ടാ വിഷമിക്കണ്ടടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളെ വിട്ട് പോവില്ല വിഷമിക്കണ്ട പോയി നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്ക് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ധൈര്യത്തോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് എല്ലാം നന്നായി തന്നെ നടക്കും മനസ്സിലായോ ഈ പണവും നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് വേണ്ടി വെച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കും പഴക്കാരൻ പഴനി പൈസ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അവനും കൂടെ വന്നിട്ടേ ശരി അവൻ വന്നാ പറ ഞാൻ അവിടെ കാലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താ പിള്ളേരുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പാതൂരിലെ പിള്ളേരാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക എന്താ കാര്യം സാർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അമൗണ്ട് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചോളാം കളിക്കുന്ന പിള്ളേര് എല്ലാം കളിയായിട്ടാണോ നോക്കുന്നത് അതെ അത്രയും പൈസക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും സാർ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ആ അമൗണ്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നോളാം ഒരു വർഷം സമയം വേണോ ചെറിയ പിള്ളേരാണ് സാർ ഇവര് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു സാർ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാർ സാർ പ്ലീസ് സാർ നിങ്ങൾ ഏതോ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്
ചെറുപ്പം തൊട്ട് കളിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാ പത്ത് ദിവസം സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ പൈസ തന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്തോ വെക്കോ ഇതേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായാ പോയി പൈസ എടുത്തോണ്ട് വാ പോ പോ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യൂടാ അളിയ നമുക്ക് ബാങ്ക് ചെന്നിട്ട് ലോൺ അപേക്ഷിച്ചാലോ എന്തിനാടാ ബാങ്കുകാരന്റെ അടുത്ത് പോയി അലയനാണോ വേറെ വഴി നോക്ക ശരി നമ്മളെല്ലാരും പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാൻ പറയാം എന്ത് വീട്ടില്ല ആൾറെഡി നമുക്ക് പണിയും കൂലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പോയി പൈസ വെച്ചാൽ എടുത്ത് തരുവോ ഡാ ധരണി ഡാ എന്താടാ ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നു അല്ലടാ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തോൽക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലടാ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നല്ലതല്ല ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിനും പാർട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമുണ്ടോ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അങ്ങ് പാർട്ടി തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ അതല്ലേ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ശരി അതുകളെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ചോക്ലേറ്റ് അത് അനിയാ നമ്മുടെ കബാലി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോമിനേഷൻ കൊടുത്തയ്ക്കുക ചേട്ടാ ചുമ്മാ കാമഡി ചെയ്യില്ല ഇനി ഇലക്ഷൻ പോലും തുടങ്ങിയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അനിയാ നാളെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു തീരും ഇപ്പൊ ആരും തന്നെ നിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജയിച്ചെന്നല്ലേ അർത്ഥം കാശ് വാങ്ങിച്ച് വോട്ടിടുന്ന പ്രാന്തന്മാരായ ജനങ്ങൾ ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ അണ്ണം മാത്രമല്ല ആര് വേണമെങ്കിലും സി എം ഒ ആകാം പി എം ഒ ആകാം നിങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും വേണ്ട ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച ശരിയാവില്ല ചേട്ടൻ വാ അളിയാ കബാലിയേട്ടന്റെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഡൊണേഷന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അതെ അത് ശരിയാ വാ നമ
അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡൊണേഷനും ഗണേഷനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു കാശും തരൂലട അവന്റെ അടുത്തെ പണം വേറെ പോലെയാണ് വസൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് കബാലിയെ എതിർത്ത് നീ ഇലക്ഷൻ നീക്കാൻ പോകുന്നോ ഡാ ധരണി അങ്ങേരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കടാ ഡാ ആൾറെഡി നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇതും വേണോ ഡാ അങ്ങേർക്ക് മാത്രം സത്യം മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നേരിലെത്തും പേടിയിൽ ആരെ കണ്ടാലും കബാലിയെ പോലെ ആണല്ലോ തോന്നുന്നത് പ്ലീസ് വാപ്പസ് വാങ്ങിച്ചേക്കടാ എന്താണ് എന്റെ എതിരെ നിക്കുന്നവരെ പോലും ഞാൻ വെറുതെ വിടാറില്ല നീ ഇലക്ഷൻ എന്നെ എതിർത്ത് നിക്കാൻ പോണോ നിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണോ നോക്കോ ഒന്ന് ചെലക്കാണ്ട് വാടാവുന്ന ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ധരണി എന്താ ചത്തുപോയോ മിണ്ടാതിരിക്കട അങ്ങോട്ട് നോക്കി ബൈക്കിൽ പോയവൻ കാറാണല്ലോ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ സ്റ്റൈലിൽ നടന്നു വന്നിട്ട് അവനടുത്ത് പോയി അടി മേടിച്ചിട്ട് വന്നോ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പോടാക്ക ഡാ ധരണി നീ പോയതും പോയത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ആ കബാലി നിന്നെ എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ ഡോ നിനക്ക് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എതിർത്ത് ഇലക്ഷൻ നിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു നീ എടാ എല്ലാരും പുറത്തേക്ക് പോടാ ഞാൻ ജയിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മോനെ തുടർന്ന് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കൗൺസിലർ ആണ് അതിന്റെ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ മേലുള്ള പേടിയാണ് ഞാൻ റൗഡി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എതിർത്ത് ആരും നിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തോറ്റാലുണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം എന്റെ മേലുള്ള പേടിയും പോയി എന്റെ പദവി മൊത്തത്തിൽ പോവും അയ്യോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മോനെ നോമിനേഷൻ വാപ്പസ് വാങ്ങിക്കും മോനെ ഞാൻ അയാളെ എതിർത്ത് നിന്ന് കൗൺസിലറെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നടാ ഞാൻ അയാളെ എതിർത്ത് നിന്ന എന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ ചിലപ്പോ എനിക്ക് പണം തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പണം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ യൂസ് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ലടാ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ നോമിനേഷന് കൊടുത്ത കാശ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ മൊത്തം നമ്മുടെ അറുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യമാണ് അതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മോൻ എന്താ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ വന്നല്ലോ ഈ സമയത്ത് നീ വീട്ടിൽ കാണണ്ടല്ലോ എന്തോടാ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ കഴിക്കാൻ വന്ന അച്ഛ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന എന്ത് വെള്ളം എന്തോ നാടാ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ എന്തോ നാടാ കൈ വെച്ച് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അർജന്റ് പറഞ്ഞത് എവിടുന്നാടാ ഈ പണം അച്ഛാ അത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലാത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നെല്ല് വെറ്റി കിട്ടിയ കാശുണ്ടല്ലോ ആ കാശ് ഞാൻ അതങ്ങ് എടുത്തച്ച എന്തോന്നാണോ പറഞ്ഞേ ഓരോരുത്തന്മാര് കൃഷിക്ക് പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് പൈസ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും തിരിച്ചു തന്നെന്ന് സന്തോഷപ്പെടുമ്പോ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാന്നോ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാൽ കൃഷി നടക്കൂടാ എടാ ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം നീ നോക്കതില്ലേ പോടാ എന്റെ മുന്നിൽ നിക്കരുത് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലി ഞാൻ അമ്മേ ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ തികയുന്നില്ല ആരെടുത്തെങ്കിലും പലിശക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്താടാ ഈ പ
നീ എന്നെ നല്ലതുപോലെ നോക്കൂന്ന് വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ നിന്നെ നോക്കട്ടെ ഗതികാടനാണല്ലോടോ എനിക്ക് മണ്ണുണ്ണി എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഗ്രൗണ്ടിലാണല്ലോ അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ വീട്ടിന്റെ ഓല ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ അതിന് പോലും എനിക്ക് സമയമില്ല ഇത് പോരാത്തതിന് അവന് ഞാൻ പരിശക്ക് പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കണം വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നാളെ ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഇത് നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ മര്യാദക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കി ചോറ്റിന് വിഷം വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു പറയോടാ പോയി പണി നോക്കണം എനിക്ക് വന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനിയന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പാതുർന്ന വരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പൈസക്ക് പണം കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാസത്തിലോ അല്ല ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ കെട്ടി തീർത്തോളാം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കിട്ടാറ് നിങ്ങളൊക്കെ പയ്യന്മാരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പണം തരും ഇത്ര വർഷം ഞങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഓണർ വേറെ ആൾക്ക് വിറ്റു ആ ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എടാ കൊച്ചനെ ആ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രൗണ്ട് പോയി കളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാശ് തരാൻ പറ്റില്ല ശരി പോക്കോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരാണ് രാവിലെന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ കാര്യം എന്താ ചത് നോക്കടാ എന്തിനാച്ചാ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടിയാ എങ്ങനെയാച്ചാ ഇത്രയും പണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രമാണം പണയം വെച്ചിട്ട് ഈ പൈസ വാങ്ങിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അയാള് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും എന്റെ മകന്റെ ആഗ്രഹത്തിനേക്കാളും വലുതായി ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വെറുതെ മദ്യപിച്ച് സമയം കളയുമ്പോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലത്തെ സമയങ്ങളിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സന്ദർഭമായിട്ട് കരുതുക അച്ഛാ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മകനെ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ മുരുഗ മുരുഗ എന്താടാ മുരുകനുണ്ട് അച്ഛാ എന്താ കാര്യം അത് ചെയ്യാൻ പോണം ഇത് ചെയ്യാൻ പോണം പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കാലടിച്ച് അകത്തിട്ടില്ല നിങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കൈയും കാലും പോലും കഴുകിയിട്ടില്ല അവൻ അതിനു മുമ്പ് വന്ന് നിക്കാണ് എന്ത് പറ്റിയ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തല്ലോ വന്നിരിക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുപോരുത് എല്ലാം പോയിരിക്കുക നിന്റെ കാലിന് എന്തോ പറ്റി നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പറ്റി അതെല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലടാ ഞാൻ ഫോറിൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാ എന്താടാ ഫോറിനിലേക്ക് പോകണം അതേടാ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരാള് ഞാൻ ഫോറിൻ പോയെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം ശമ്പളം ഇവിടെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞടാ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാതെ പോകുന്നേ ശേ അതൊന്നും ഇല്ലടാ ഞാൻ ഫോറിൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അയക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞടാ അത് മാത്രല്ലടാ ഞാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് തടയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാടാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാത്തെ എന്താടാ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ മച്ചാനെ നിന്റെ അച്ഛൻ എത്രയോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടും ഫോറിനിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമം വിട്ട് പോവാനോടാ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണോ എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് തരാനും റെഡി ആയിരുന്നടാ ഇത് ഇതിൽ മൊത്തം ഇരുപതായിരം രൂപയുണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട മച്ചാനെ നീ ഫോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ നീ പോയിട്ടാ സൂക്ഷിച്ചു പോടാ കളിക്കുന്നോ 
ഓരോരുത്തർ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചു ലക്ഷം തരാം ആറ് ലക്ഷം തരാം ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപതായിരം കുറയുന്നു എന്താ കളിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്ക് കേട്ടോണം ഇനി നാല് ദിവസം ഞാൻ സമയം തരും മൂന്ന് ലക്ഷം എടുത്തോണ്ട് വന്നാലേ ആ സ്ഥലം നിനക്ക് കിട്ടൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വേലൂടി ഞാൻ സ്ഥലം വിൽക്കും ഓടാ അപ്പൊ പൈസ എടുത്തോണ്ട് ഓടാ പാവം ഒന്ന് പാതി വിലക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോ വന്നു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം എന്താ ചാ പണം കിട്ടിയോ ധരണി ഞാനും പലരോടും കടാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ആരും തരാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല മണ്ണിനെ വിശ്വസിച്ച് പണം തരാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിച്ച് തരില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇത് എന്തൊരു ലോകോ അച്ഛാ ഇപ്പൊ ബാക്കി പണത്തിന് എന്താ ചെയ്യുക ചായക്കടയിലോട്ടൊന്നും കാണാനല്ലോ എന്നോട് വല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ കുറവുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി എവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല എന്തോ നടത് മുമ്പൊക്കെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അടുത്താ ഒന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എത്തിയല്ലേ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നേ അതല്ല ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി പൈസ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വഴക്ക് പറയുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഡാ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടാന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുതിർന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാ എനിക്ക് നല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ഞാൻ തന്നെ പൈസ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നേന് എന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഈ മൂവായിരം രൂപയാ ഈ മൂവായിരത്തിന് മുപ്പതിനായിരം ആക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്താ ചേട്ടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കബഡി മാച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാ ഈ മൂവായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ചെലവിനും അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീസിനായിട്ട് വെക്കാം പോയി കളിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നവും തീരും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ചേട്ടാ വെറുതെ കോമഡി ഇറക്കലേട്ടാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കബഡി കളിക്കാ ചേട്ടാ ഇനി അഥവാ കളിച്ചാലും ജയിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ യാ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ പറ്റാത്തതായി ഒരു കാര്യം തന്നെയില്ല പരിശ്രമിച്ച ഇതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് പറ്റില്ലെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ എവിടെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ശരി ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ വരാം ഇത് മതിയടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം വാടാ പടമെടുത്തിടയുന്ന പുലിയുടെ മടയതിൽ പോരാട്ടവും കൂടാം നന്ദ കൊടിയവൻ പടയുടെ ജടമുടി ഒതുക്കിടാം ഹീറോടെ പടമെടുത്തിടയുന്ന പുലിയുടെ മടയതിൽ പോരാട്ടം കൂടാം കൊടിയവൻ പടയുടെ ജടമുടി ഒതുക്കിടാം ഹീറോടെ ബാബാ ചുണയോട് പോരാടാം ജയമതിൽ നീരാടാം ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിടാൻ ചെറുമീനൽ ഇന്നു നാം പന്തമായി കത്തിടാം ചിന്തയതിൽ ചൂടേകാം പൊന്തിവാ പൊന്തയിൽ ഒളിയാതെ മുന്നേ വാ കബഡികൾ ആടിവാ കരമൊന്നു കോർത്തുവാ പടമെടുത്തിടയുന്ന പുലിയുടെ മടയതിൽ പോരാട്ടവും കൂടാം കൊടിയവൻ മടയുടെ ജടമുടി ഒതുക്കിടാം ഹീറോടെ തൊഴിലായി താളുകൾ ചേർത്തു നാം മുന്നേറും വിജയ കോടികൾ പാറിയിടും തൊഴിലായി താളുകൾ ചേർത്തു നാം മുന്നേറും വിജയ കോടികൾ പാറിയിടും ആകാശം വെന്നിടാ മായങ്ങൾ നേടിടാം ശത്രു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തും ചേർന്നു നിന്നാല് സിംഹങ്ങൾ പോലും പതുങ്ങിടും വാല കണ്ടാല് പടമെടുത്തിടയുന്ന പുലിയുടെ മടയതിൽ പോരാട്ടവും കൂടാം കൊടിയവൻ മടയുടെ ജടം മുടി ഒതുക്കിടാം ഹീറോടെ ിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
വളരെ വാശിയേറിയ മത്സര ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട ഒരു അറുപത് എഴുപത് കിലോക്ക് മേളിലുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ചേർക്കാൻ കഴിയും പഠിച്ച പിള്ളേരല്ലേ നിങ്ങള് നോട്ടീസ് കണ്ടില്ലേ മത്സരം കരുത്തുറ്റ ചേട്ടാ എന്തായിരുന്നു വെയിറ്റ് മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊന്നും അല്ലടാ ഈ കളിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ വെയിറ്റ് അവർ നോക്കാറുണ്ട് അമ്പത് കിലോയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവർ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കും അതിൽ ഒരു കിലോ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതിനെ വെയിറ്റ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടാ ഇത് വിശ്വസിച്ചല്ലേ വന്നത് ഇപ്പോൾ പണത്തിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ അതെ എനിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയവും കളഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരി വരണടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാം വാ ചേട്ടാ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പോകണോ ബസ് വല്ലോ ഇപ്പൊ വരുവോ ബസ് വരാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലാവില്ലേ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലാവും അതേന്നെ കബഡി കോമ്പറ്റീഷന് വന്നാണോ നിങ്ങൾ ചേട്ടാ എന്തുകൊണ്ട് കളിക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ തന്നെ വന്നത് അന്നപ്പോഴാ അമ്പത് കിലോ മാച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ അതെ വന്നിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തും കബഡി കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കബഡി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ടീം പോയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ആ ആദ്യ സമ്മാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം ആ അതേന്നെ എവിടെയാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കല്ലക്കുടിച്ചിൽ അടുത്ത ഓ അവിടെ വെച്ചാണോ നമുക്ക് പോകാടാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ശരിയാട്ടാ എന്നാ ഞങ്ങൾ പോവുക എന്നാ ശരി ചേട്ടാ എന്ത് പറ്റിയേട്ടാ എന്ത് ആലോചിക്കുന്നത് വാ നമുക്ക് പോവാം അത് കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിലുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു ദൂരമാണോ വാ നമുക്ക് പോവാൻ മനസ്സിലാക്കടാ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് പോവാനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ വരണടാ എന്ത് ഇത്രയും നാൾ പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ വേറെ മാർഗമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അവിടെ നമ്മള് കബഡി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിയെ തിരിച്ചു വരൂ ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതേടാ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുൻപ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജമിനി കബഡി ടീം എന്നൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ജെല്ലിക്കെട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അവരും കബഡിയെ അപ്പോൾ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ചു വരാം എവിടെ കബഡി കളിക്കാൻ പോയാലും അവരായിരുന്നു ജയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആരും തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നടന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ കളിച്ച് അവർ തോറ്റുപോയി സാധാരണ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ തോറ്റുപോയെന്ന് ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും വിഷം കുടിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആറിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതറിയാത്ത ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ മരണത്തിന് കാരണം നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുക രണ്ട് ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി കബഡി കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അങ്ങനെ പോയാലും അവർ വെറുതെ വിടുവോ ഏഹ് എന്തെങ്കിലും പറയടാ ചേട്ടാ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ആരോടും ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ മൂടി മറിച്ചില്ല ആ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടാലല്ലേ കബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നീ എല്ലാം ഓടി പോകാറല്ലേ ചെയ്യാറ് നിന്നെയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ കഥ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയേനെ ശരി ശരി സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് പോകാം വാ
ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് പാതോർന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെഴിപ്പുറം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് പേര് മാറ്റിയാൽ എന്താ അവർക്ക് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇത് നല്ല ഐഡിയ എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇതെന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ആവും അതെ ചേട്ടാ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായില്ലേ എല്ലാരും മറന്നു വേണം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ചേട്ടാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയാ എനിക്ക് പേടിച്ചാ തന്നെ പകുതി ബലം പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാന്നേ വയനാട് വെച്ച് നോക്കാം ചേട്ടാ ആലോചിക്കണ്ട ആളിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട ചേട്ടാ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാലോ അനിയ ഈ കബഡി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അടുത്താണ് നേരെ പോയാ മതി ശരി ശരി വാ വാ പോ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കബഡി കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ ചേട്ടാ എന്താടാ അടുത്ത മാസം ഭാരതീയ ടീമിന്റെ കൂടെ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ ഓ അത് ശരി ശരി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വെള്ളം കൊണ്ടുവാ ഈ കബഡി ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടീം അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരവും കോച്ചിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരവും മാത്രമേ നിങ്ങൾ കബഡി കളിക്കാവൂ വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ വെളുപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേര് ടോണി കബഡി ടീം എന്നാ എൻട്രൻസ് ഫീസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ടീമിന്റെ ഫൈനലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ ഇല്ലേട്ടാ ഇവിടെ മാച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചത് ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് വരാണ് എന്തെങ്കിലും നോക്കിയാ ചെയ്യണം പ്ലീസ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ മാച്ച് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോണം എന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരി ഫൈനലിന്റെ ടീമുകളുടെ പേര് പറ ഒന്ന് മഴവില് സെക്കൻഡ് അംബേദ്കർ മൂന്നാമത്തത് പി ആർ എസ് ആ എല്ലാം ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ബാക്കി ടീംസ് കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യണം എടാ ആ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് ഇവിടെ കബഡി കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അത് ശരി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ദിവസം കാത്തിരുന്നത് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള പറ്റിയ സമയം ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ഇയാളെന്നോട് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ചേട്ടാ വാ ചേട്ടാ സുഖാണോ കണ്ട് കൊറേ ദിവസമായല്ലോ ശരിയാ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അല്ല നീ എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലെത്തിയേ ഇത് ചേട്ടന്റെ ഗ്രാമമാണോ പിന്നല്ലാതെ അല്ല ചേട്ടാ കബഡി മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കൊറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാതെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അതൊന്നും നീ പേടിക്കണ്ട ഈ കബഡി നടത്തുന്ന മൊത്തം ഞങ്ങൾ തന്നെയാ നീ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് വാ വളരെ നന്ദി ചേട്ടാ ചേട്ടാ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹമാണ് ഷൺമുഖം ചേട്ടൻ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ ക്യാന്റീൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആളാ നിറയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏയ് അതൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ലടാ നീ വാ ശരി ചേട്ടാ എല്ലാരും വാ അടുത്ത കബഡി ടൂർണമെന്റ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതേ നാളെ മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാ അല്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ പോക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോ ശരി ചേട്ടാ എടാ നിന്നെ അയാള് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നല്ലോ നീ ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയാവോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ നാട് വെളുപ്പുറന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂസ് ആവും പോകുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനില്ല വിഷമിക്കണ്ടേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം എങ്കിൽ ശരി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു ഈ ടൈം മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഷൺമുഖം സാറിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങളോട് ഇവരെ മാച്ചിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പുള്ളി ഫിക്സ് ചെയ്ത ടീം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനെ കുറിച്
മലമറിക്കോ നീ ഒക്കെ ഞാനെന്നാ തിരിച്ചു പോവോ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ചേട്ടാ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട ചേട്ടൻ ആദ്യം ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാര്യം നോക്ക് നമുക്ക് നാളെ മാച്ച് അത് നോക്കാൻ ഇരിക്കണം മനസ്സിലായോ ശരി എങ്ങനെയുണ്ട് തങ്ങുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാമോ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരക്കുടി ടീമിന് ഇപ്പൊ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെയല്ലേ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല നിയ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം മാറി അതുകൊണ്ടാ ശരി ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ വരാം ശരി അനിയ ലേറ്റ് ആവരുത് കേട്ടോ ഏട്ടാ ആ ചായക്കട ചേട്ടൻ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് ചേട്ടന് പോകേണ്ട സമയം അദ്ദേഹം തന്നെ ചേച്ചിക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഈ ഒരു മാച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ മത്സരത്തിൽ പി ആർ എസ് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പി ആർ എസ് വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേരും നാടിന്റെ പേരും കൂടി ടീഷർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കുക ബനിയില്ലാത്ത കാര്യം ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിവിടെ വന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ആ ചായക്കടക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ആ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരാം അടുത്തതായി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് ധോണിയും കബഡി ടീമുമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുകയാണ് ധോണി കബഡി ടീം വളരെ ശക്തിയേറിയ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വ്യായാമ മുറകൾ ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന ഉള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേര് കാരക്കുടി ടീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ഏട്ടാ അതൊന്നും ഇല്ല നിയാ ഞങ്ങളൊക്കെ കാരക്കുടി ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം പോലും കബഡി കളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിദ്യകളൊക്കെ കാണിച്ച് കളിക്കാൻ പോവും ഇതിൽ ജയിച്ച് ഇതിൽ വരുന്ന കാശുണ്ട് ജാളിയായിട്ട് വെള്ളം അടിക്കാനാണ് സൂപ്പർ ചേട്ടാ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിന്റെ നിയമമാണ് കാറക്കുടി എന്ന് വിചാരിച്ച നിങ്ങളും കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കാരണം ഹോട്ടലിൽ മാത്രമല്ല വരുമാനം ഈ നാടിനും ചേർത്താണ് വരുമാനം അവരൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാടാ അതെ ബാക്കി വെച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കാണ് ഒരുമാരുടെ കാലിൽ അടി കൂടെ പോയിട്ട് വരുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇത്ര പേരും തന്നെ ചുറ്റി വളച്ചില്ലേ അതെങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോലും പെട്ടെന്ന് നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാതെ ഒളിഞ്ഞു ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആടാ ൂടി അദ്ദേഹം ഇതാ 
വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെ നാളത്തേക്കുള്ള ആഹാരത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ വളരെ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഹാ അങ്ങനെയാണോ വളരെ സന്തോഷം അല്ല ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമാണോ ഇത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പുറത്തു പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം പോലും കിട്ടാതെ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് കളിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പഴയ ടീമെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ കാലത്തില് കപ്പൽ നിറച്ചും കാശുള്ളവന് പോലും അടുത്തവന് കഞ്ഞി ഒഴിക്കാതെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കബഡി പ്ലേസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചേർന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ രക്തത്തില് മനസാക്ഷി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ആ പറയടാ ചേട്ടാ ചേച്ചിക്കിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് പനി അങ്ങോട്ട് കുറയുന്നില്ല ശരിയേട്ടാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടൻ പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മാച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്നിട്ട് അതിൽ ജയിച്ചു ചേട്ടാ കൊള്ളാവടാ ഞാൻ ഇത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാ ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് വന്നേക്കാം ആ യോഗേഷ് സുഖല്ലേ സുഖം പോലീസ് ജോലിക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്താടാ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവിടെ മാച്ച് ഇല്ലേ പോലീസ് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ വന്നതാ ഓ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വന്നത് എപ്പോഴാ മാച്ച് വൈകുന്നേരം ചേട്ടാ ശരി കബഡി മാച്ചിൽ കാണാം ഓക്കെ ശരി കാണാം പറയാറില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് വരാറുള്ളത് മനസ്സിലായോ അല്ല താനെന്താ ഈ നാട്ടില് അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ സോറി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം കള്ളക്കുറിച്ചി ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കബഡി മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ കളിക്കാറ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ കബഡിയും കളിക്കാറുണ്ട് കോളേജ് ടൈം ആയി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം പറയാൻ പറ്റില്ല എനി മിസ് ചെയ്യണ്ട അളിയാ എന്തായാലും നിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോ കേട്ടല്ലോ അല്ല മച്ചാനെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് എന്റെ ഇഷ്ടം പറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്താടാ ഡാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടം പറയാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാ നമുക്ക് കബഡി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ആടാ പ്രധാനം വാ പോവാ എന്താടാ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം വരേണ്ട അവസ്ഥയാണല്ലോ അവന്മാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വേഗം പോണം കൈപിടിച്ച ആ 
ആ സമയം നോക്കി എനിക്ക് വയ്യാതെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അവന്മാരെ രണ്ടുപേരും ഞാൻ കൊന്നേനി അവന്മാരെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാലും മിസ്സാവാണല്ലോടാ അവന്മാരെ ഈ നാട് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അതൊന്നുമില്ലടാ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതാ ശരി അതിനെന്തിനാണെന്ന് ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതാണ് അവരൊക്കെ നമ്മത്തിയുടെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് തമാശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവന്മാരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കളി ഇവരുടെ കൂടെയാണ്
നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്നുള്ള വാശിയും കൊണ്ടാടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചത് മച്ചാനെ നിങ്ങളും അടുത്ത മാച്ചിലൊക്കെ നല്ല വാശിയോടെ കളിക്കടാ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലോണം ജയിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഭരണി നീ നാട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് മാച്ച് ജയിച്ചില്ലേ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത മാച്ചിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കും ശരി വാ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പോവാം എനിക്ക് വിഷക്കുന്നില്ലടാ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ പോയടാ എന്താണെന്നറിയില്ല അതാണ് മനസ്സിന് കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഡാ ഇതിനാണോ നീ ഇത്രയും കിടന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം കൂടി വിളിച്ച് കേട്ടണോ മിണ്ടാണ്ട് വന്ന ജോലി നോക്ക് നീ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ പെണ്ണിന് നമ്മൾ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് നന്നായി അറിയാം അവൾ ആരെടുത്തെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാ നമ്മളെ ഗതി എന്താവും ഡാ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ ശരി നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി വലതും കഴിക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയണ്ട മനസ്സിലായോ ഞാൻ എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷൺമുഖം ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കാന്ന് മാത്രം പറ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞേ അല്ല ചേട്ടാ ഈ പാകൂർ കളിക്കാരൊക്കെ വിളിപ്പുറന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ ടൈ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്താ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴും ആ പ്രശ്നത്തെ പിടിച്ച് തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് ഈ ഫീൽഡിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി നശിപ്പിക്കുന്നത് കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനിച്ചൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കബഡി ടൂർണമെന്റിൽ നന്നായിട്ട് ജയിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരും എന്തോ നാടാ ഇയാള് ആ ഗ്രാമത്തുകാരെ പോലെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അവന്മാർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ തലേ വീഴും ഇനി എന്താടാ ചെയ്യുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ അവന്മാരെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വേറെ പ്ലാൻ ഇടാം അഞ്ജലി ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തനിച്ച് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങള് പാതൂർ നിന്നാണ് വരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ആരുടെ ഈ കാര്യം പറയല്ലേ എന്തി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടില് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോന്ന പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാ ചീത്ത പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ശരി ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരെ പിന്നൊരു കാര്യം ആനന്ദിയോട് എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നോ അത് സത്യാണോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ അതൊക്കെ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോ അതെ അഞ്ജലി എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സോറി എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയില്ല എന്റെ അമ്മയും ചേട്ടനും പറയുന്ന ആളെ അവരെയും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് വെക്കല്ലേ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളായതുകൊണ്ടാ ആ ശരി എനിക്ക് സമയമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം മനസ്സിൻ്റെ തിങ്കൾ കൊടിയേ എന്നുള്ളിൽ നീ മാത്രം പ്രണയത്തിൻ തിരയാട്ടം നിഴലരികിൽ നിൽക്കൂ ദേവൻ 
ಪರ್ವತೆ ನಿರಮನ್ನಿನ್ ಪೂಲ್ಯಾಮಿನಿ ಮಧುಮಾಸ ಪ್ರಾವಿನ್ ಕಂಬಲೆ ಮಳಮೇಕ ಕಣ್ಣಿನ್ ಮಣಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಂದೇ ತಿಂಗಳ್ ಕೊಡಿಯೇ ಎನ್ನುಳ್ಳಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಣಯತ್ತಿನ್ ತಿರಯಾಟ ಕೊಂಚಂ ಕುಯಿಲಾಯ್ ವಾಯೋ ಕನಕ ವರ್ಣ ಮಿಳಿಮಾನೆ ಕನವಿ ನಿನ್ನು ಪೇದೊಳಿಯಾದೆ ಕವಿತ ಎಳುದು ನಿರಮುಂದಿರಿಯೇ ಕಲ್ಚಿರಾದಿ ನೋಳಿ ಮಿನ್ನಲೆ ಕಣ್ಣದಾಸನೆಳುದಿಯವರಿಯೇ ನಿಂಧಾವಣಿ ನೂಲ್ ಪೋಲೆಯನ್ ಉಳ್ನೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೋರ್ ಮಗಳೆ ನಿನ್ ಕೈವಿರಲ್ ಪೋಲ್ ಸ್ವಪ್ನಲ್ ತನ್ ವರ್ಣಮೋ ಹರಿಗೋಷಂ ಪುಣ್ಯ ಪೋರುಮಾ ಹಾಳಲ್ ಮಾಟಾನು ಮಂ ನಲ್ಗುಮೋ ಮಳಮೇಖ ಕಣ್ಣಿನ್ ಮಣಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಂದೇ ತಿಂಗಳ್ ಕೊಡಿಯೇ ಎನ್ನುಳ್ಳಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಣಯತ್ತಿ ತಿರಯಾಟ ಷಣ್ಮೋಹನ್ ಚೇಟನ್ ವೀಟಿ ಪೋಯಿಟ್ ವರೆ ಎತ್ರ ನೇರೋ ಅಲ್ಲಡ ಷಣ್ಮೋಹನ್ ಚೇಟನ್ ವೀಟಿಲೇಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಯಿಟ್ಲಡ ಚೇಟನ ವೀಟಿ ಪೋಗುವ ವಳಿಕೆ ಅಂಜಲಿ ನಾನು ಕಂಡಾಯಿರ್ನಡ ಅವರೋಡು ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಂದೆ ಮನಸ್ಸೊಟ್ಟು ಶರಿಯಿಲ್ಲಡ ಅದೊಂಡ ಅದೇತಿನ ವೀಟಿ ಪೋವಾದೆ ನಾನು ತಿರಿಚು ಬಂದು ಅಂಗನೆ ಅಂದಾಡ ಸಂಸಾರ ಉണ്ടായದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನുള്ള ಕಾರ್ಯ ಬರ್ನು ಅವಳಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಅತ್ರ ಅವಳಕ್ಕೆ ವೀಟಿಲ ಅವಳ ಅಮ್ಮೆ ಚೇಟನ ಆರಾನ ನೋಕನ ಅವರಿಯಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕೆ ಅತ್ರ ನೀ ಅವಳೋಡ ಲವ್ ಬರೆಯാൻ ಹೋಗುವಲ್ಲ ಬರ್ನೆ ಇಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಲವ್ ಅಂತ ಬರ್ನೆ ಪೊರಗೆ ನಡಕನೆ ನಾನು ಇಟ್ ಬರ್ನೆ ಅಲ್ಲಡ ಅವಳೈಟ್ ಚೋಯಿಸದ ಅನೋಡ ಇದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿಟ್ ನಾನು ಇಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ತೊರಂದು ಬರ್ನೆಡ ಡಾ ನೀ ಅವಳ ಪ್ರೇಮಿಕನ ಅವಳಕ್ಕೆ ಏನ ಅರೆಯನ ನಮ್ಮಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳಡತ್ತು ನಾನು ಈ ಸತ್ಯವಸ್ತ ಬರ್ನೆರನು ಅವಳಾನ ಇವಳಡತ್ತು ಪೇ ಬರ್ನೆದು ಡಾ ಆ ಪೆನ್ಕುಟಿಡ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟೆಕಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನತ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ್ ಜೈಚಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೇರಿಯಾ ಎಂತನಾಡ ಪೆಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಬರ್ನೋಂಡಿರಿಕನದು ಅದಲ್ಲ ಒന്നില്ല ಟಾ ಇವನ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಳೆಯಾ ಒಂದು ಪೆಣ್ಕುಂಜಿ ವೇಣೋ ಅಂತ ಬರ್ನೋಂಡಿರಿಕ ಅದಕ್ಕಳ ಟಾ ಚೇಚಿಕ ಎಂಗೆನಂಡು ಇದ ನಾನು ವಿಶ್ವಸಿಕನ ಅವನೆ ತಲಮಂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮಂಡನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಕಿ ಎರಡನೇ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂತಾಯಿ ತೇಚು ಬೇಟಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷೋಡ ನಾನು ತೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಲ್ಲ ಅದಿರಿಕಟೆ ಅಡುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರು ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಡೂ ಕೂಡಾ ಆ ತೀರ್ಚೇಟ ಆ ಕಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಜಯಿಕಣ ಮನಸ್ಸಲಾಯೋ ಜಯಿಕಣ ಎಂತೋ ನಾ ಯಾನಿ ಈ ನಾಟಗಾರನಾನ ನಲ್ಲೋಣಂ ಕಬಡಿ ಕಳಿಕು ಆಳ ಕೊರವಂಡಿಂಗಿ ನಾನು ಕಳಿಕಂ ಚೇಟ ಇಪ್ಪ ಆಳಂದ ಆವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂತೇಲೂ ಆವಶ್ಯಂಡಂಗೆ ನಾನು ಬಿಳಿಕಾ ಹ್ಮ್ ಮರಕಲೇ ಚೇಟ ಶರಿ ಡೋ ಹ್ಮ್ ನಾ ಶರಿ ವಾ ಪೋ ಬಡ ವಾ ವಾ ಅದೆ ಅಂಜಲಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆನ ಅವನೆಂಟ 
വളരെ കരുത്തുറ്റ കായിക താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം വളരെ ശക്തിയേറിയൊരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ മനുഷ്യരറിയില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യാം വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സെന്ററിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഏതാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റെങ്കിൽ കറുത്ത മാസ്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയത് കരുത്തുറ്റ കായിക താരങ്ങളുടെ വൻ പ്രകടനമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചത് ഇരു ടീമുകളും നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതെന്ത് വേറെത്ര കാണിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ കൈ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലേ നിനക്ക് നിന്നെ പോലെ പോലീസിൽ തന്നെ നാണക്കേടാ ഇത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മുടെ മാനം തന്നെ പോകും സോറി ഇനി ആരാണ് ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നതെന്ന് കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനിക്കും അവിടെ എങ്ങനെ പോയിരിക്കേ മീറ്റിംഗ് കൂടെ എല്ലാവരും വിളിക്കേ ഈ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ ഇത് വീക്ഷിക്കുവാൻ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും പോലീസ് ടീം ജയിച്ചു ആ പോലീസ് ടീമിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ ഫൈനലിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ ടീമിനോടൊപ്പം കളിക്കുക റെഡിയായി വന്നാ മതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഭാഗ്യമുണ്ടടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭാഗ്യം എപ്പോഴും കൈ കൊടുക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈനലിൽ സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി കളിച്ച് നിങ്ങൾ ജയിക്കണം എന്താ ലോകേഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുന്നുള്ളയാണ് വിചാരിച്ചത് അവസാന നിമിഷത്ത് കൈ സ്ലിപ്പായി അമ്പയറിന്റെ കാലിലായി അവൻ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഈ മണ്ണിലായിരിക്കും അവന്റെ മരണം ജോലിയൊക്കെ മര്യാദക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഹേ രാംസാമി നീ എന്താ ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാട്ടാ പാദൂറിനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്ഥലം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് തീർക്കാം പാർട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാണെന്നേ റെഡി കാശ നല്ല പാർട്ടിയാ ഡാ ആ പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം സമയം കൊടുത്തില്ല അത് എപ്പോഴാ കഴിയുന്നത് നാളെ തൊട്ട് തീരുവാണ് എന്തായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ആ പിള്ളേരെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് വിട് പാർട്ടി റെഡിയാ ഡോ ചെറിയ പിള്ളേരോ വലിയ പിള്ളേരോ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര തന്നെ മനസ്സിലായാ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടേക്ക് ശരി എന്നാ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കബഡി പ്ലേസിനും ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ ചായ പാതി വിലക്ക് തരുന്നു 
അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും അത്രയ്ക്കും കബഡിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഈ കബഡി ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണിന്റെ ഒരു കളിയാണ് അത് ഈ മലയാളികളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കളിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് ജല്ലിക്കെട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നവര് പോലും കബഡി ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചിട്ടേ പോവാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് കാശ് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതോ കളിയെ തലേ തൂക്കി വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കബഡിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാരും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല വിഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്നു മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചായ പകുതി വിലക്ക് തന്ന് കബഡിയെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കബഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊരു മലയാളിയാണെന്നുള്ള കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ കബഡി നശിക്കാൻ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം മലയാളികളുടെ പല കളകളും ഇപ്പൊ നശിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കബഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഈ കബഡി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ശരിയേട്ടാ എന്താടാ അനിയാ പെട്ടെന്ന് ചേട്ടനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരുത്തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം ഏട്ടാ അതുകൊണ്ടാ കാണാൻ വന്നത് അല്ല ഫോട്ടോ വല്ലതും കയ്യിലുണ്ടോ ആ അങ്ങനെയാണോ ആ എടുക്ക് ഏത് നാട്ടുകാരന അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാ ഇപ്പൊ കബഡി കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലാ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതെ അതെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്ക് അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയതല്ലേ ഇനിയോ മരിച്ചെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോ ഞാൻ ഏറ്റു ശരി ചേട്ടാ പിന്നെ കാണാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ അല്ലടാ ബനിയനൊക്കെ ഉണങ്ങ വെച്ചിട്ട് വൈകി പോയി അതാ ഇന്ന് ഫൈനൽസ് ആടാ ഗ്രൗണ്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കട ചേട്ടൻ നമ്മൾ ചീത്ത പറയും എനിക്കത് കേൾക്കാൻ വയ്യ ശരി ഞാൻ ആദ്യം പോവാ നിങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിൽ വന്നേക്ക് എന്ത് പറ്റി അത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരാളുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ ഇവൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവളൊരു തരി പോലും ദേഷ്യമില്ലേ അയ്യേ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവരുടെ മേൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആലോചിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം അവര് പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് ഇതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമാണ് ആ കുട്ടി എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എന്നെ പ്രണയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതാണ് നല്ലൊരു കാര്യം ഇവർക്ക് എപ്പോഴാണോ അമ്മയോടും ചേട്ടനോടും ബഹുമാനം കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇവരുടെ മേലുള്ള ബഹുമാനം എനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതലായി ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇവരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്നാ ശരി എനിക്ക് കബഡി മാച്ചിന്റെ സമയമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ ചേട്ടാ നിങ്ങളല്ലേ ധരണി അതെ ഞാനാണ് ധരണി അതെ ഷൺമോൻ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ കബഡി മാഷിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ പുള്ളി വിളിച്ചത് ശരി ഓക്കെ വാ പോവാം എല്ലാരും എത്തിയോ നോക്ക് ഇത് ഫൈനൽ മാച്ച് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം മനസ്സിലായോ ശരി അതിരിക്കട്ടെ ധരണി അവിടെ എന്താ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ 
അവൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അവൻ ഞങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വെച്ചാ ഛേ എടാ അവൻ എവിടെ അവിടെ പോയതാ ശരി ശരി ആരും പേടിക്കണ്ട പത്ത് മിനിറ്റിൽ അവൻ എത്തും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം ശരി ശരി ഏട്ടാ നമുക്ക് മുൻപ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തോ വലിയ അർജന്റ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം ഇറങ്ങി പോയല്ലോ അവൻ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയില്ല ഇവനൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന് നമ്മളെ വേണം പറയാൻ തലയിലെടുത്ത് അല്ലാതെ എന്താ പറയാ എല്ലാരും വേഗം റെഡി ആവ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കളി തുടങ്ങുമെന്ന് അവര് പറയുന്നത് ശരിയാട്ടാ എന്തോ നടാ അവൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ വന്നിട്ടാ എന്താടാ ഇത് കൂടെ ഉള്ളവർ തന്നെ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയാതെ നീയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഉള്ളതിൽ അവനാ കുറച്ചെങ്കിലും കളിക്കുന്നത് നീയൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ എടാ അവൻ എവിടെ പോയെന്ന് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ ഇരുന്നാ എങ്ങനെയാടാ ചെന്ന് നോക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്നു അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയിട്ടുണ്ടാവാ എടന്നെ അവനെ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഇല്ലടാ ഛേ അവന് പോവാൻ കണ്ട സമയം എന്തു പറ്റിയടാ അല്ല ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലവും നോക്കി എവിടെ അവനെ കാണുന്നില്ല ചേട്ടാ എന്തിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഷൺമുഖം ചേട്ടനെ അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഷൺമുഖം ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷൺമുഖം ചേട്ടനെ എവിടെയാ അനിയ ഞാനാ ഷൺമുഖം കണ്ട അറിയില്ലേ മോനെ ഷൺമുഖം പുള്ളിയല്ല ഞാനാണ് നാട്ടിലെല്ലാരോടും ചോദിച്ചു നോക്ക് അനിയ ഇവ രണ്ടൊരു കള്ളം പറയ ഞാനാണ് ഷൺമുഖം തെളിവിന് വേണ്ടി ആധാർ വല്ലതും കാണിക്കേണ്ടി വരൂ ചേട്ടാ വെറുതെ കളിക്കല്ലേ എനിക്ക് കബഡി മാച്ചിന്റെ സമയം എനിക്ക് പോവണം മാച്ച് തുടങ്ങാറായി എന്തോന്നാടാ നിങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നത് അവൻ വന്നില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലവും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയേട്ടാ ആ പ്രാന്ത എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ ഫൈനൽ മാച്ചിൽ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂട്ടാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് അവിടെ നിക്കടാ നീ ഒരാൾ കുറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങളെ എവിടേക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനല്ലേ ആ പയ്യൻ ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ചേർന്ന് അടിച്ചു ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു നാട്ടിന് സ്കൂൾ എത്ര ആവശ്യമാണോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ ഒരു നാടിന്റെ ഗ്രൗണ്ടും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ടടാ ഞങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളെ വിട്ട് പോവില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം എടുത്തോണ്ട് നല്ല ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനെന്റെ ഇഷ്ടം പറയാൻ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം വന്ന കബഡി കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നമുക്കിപ്പോ ഗ്രൗണ്ടാണ് മുഖ്യം അച്ഛന്റെ മകനായി ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയ ജന്മത്തിൽ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാവും ഇനി 
അറിയില്ലേട്ടാ ആരാ അടിച്ചെന്ന് ആരോ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി കേട്ടാ അത് വിട്ടേക്കേട്ടാ കബഡി മാച്ച് എന്ത് പറ്റി കേട്ടാ ചേട്ടാ അവന് പകരം നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ചേർത്താലോ എങ്ങനെയാടാ വന്നത് പുതിയ സ്ഥലത്താ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച ആര് വരാനാടാ അതിനാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല ചേട്ടാ നമ്മളടുത്ത് അന്ന് ചാൻസ് വെച്ച് വന്നില്ലേ അവനൊരു അവസരം കൊടുത്താലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ധോണിയുടെ ടീമും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ടീമുമാണ് കളിക്കളത്തിലുള്ളത് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു മത്സരം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എല്ലാവരും നല്ല കളിക്കാരാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മത്സരം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിന്നേക്ക് വാ പിന്നേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ ഫൗള് കാണിക്കു വന്നോടാ ഏഴ് പോയിന്റ് പി ആർ എസ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് പി ആർ എസ് ഇത് ധോണിയുടെ ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് വളരെ വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് നല്ല കളിക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ മാച്ചിൽ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ല ഇനി വിഷമിക്കണ്ട മച്ചാനെ നീ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ പത്രം പണയം വെച്ചിട്ട് ഈ പൈസ വാങ്ങിച്ചത് വന്നാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവാ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജയിക്കൂട വാശിയോടെ കളിക്കണം ഇതാ വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധോണി ടീമിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് പേര് അവരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ് അവരാണ് വീണ്ടും പ്രയത്നിക്കുന്നത് വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനും മനസ്സിനും കാലുകളും വളരെ കുളിർമയേക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒരാളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ടീമും സമനിലയിൽ സമനിലയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീമും സമനിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് വാശിയേറിയ മത്സരം ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഈ മത്സരമുള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് കടത്തുമാക്കി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഏട്ടാ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടിയേട്ടാ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ വാ ആദ്യം ആശുപത്രി പോവാം വാ വേഗം വാ ആശുപത്രി പോവാം ഞാൻ പോയി വണ്ടി വിളിച്ചോളാം നടക്ക് വാ വാ കൈ എന്താ പാതിക്ക ഏ നിർത്ത് നിർത്ത് വണ്ടി നിർത്തടാ ഏ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ ആരാ അടിച്ചത് അറിയില്ല ഏട്ടാ നല്ല പേടി അറിയില്ല ആദ്യം ഇവനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം വാ വേഗം വാ എന്താടാ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അടിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് എന്താടാ പറ്റിയേ നമ്മളല്ലേ അവനെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ അവന്റെ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്തോന്നാടാ അതല്ലടാ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴും മനസ്സിലായത് എന്റെ പെങ്ങക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു നിനക്കറിയാലോടാ എന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവളുടെ സന്തോഷാടാ എനിക്ക് വലുത് ഇത് വേണ്ട കളിയാ നമുക്ക് വിട്ടുകളിയാ നീ പറയുന്നത് ശരിയാ നിനക്കറിയാവല്ലോ അന്ന് എന്റെ ജീവനും ഇവന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോട്ട് പക്ഷെ ഈ പിള്ളേര് വളരെ നല്ല പിള്ളേരാ നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അവന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും താടാ ഇതാ സാർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അനിയ സൂപ്പറടാ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ നിങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കൊണ്ടു തന്നില്ലേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു നല്ല ദിവസം പറ ഞാൻ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തരാം മതിയല്ലോ ശരി ഏട്ടാ എന്നാ പോയിട്ട് വരും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചേ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കബഡി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ചേട്ടനോടെ കബഡി കളിക്കാൻ വന്നത് കബഡി കളിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് കബഡി എത്ര വീരം നിറഞ്ഞ കളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്തിലുള്ള എത്രയോ കോടി പേർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതാണ് എന്തോ വലിയ ജാമ്പവാൻ കളി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും കബഡി കളിക്കുന്നതാണ് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഇന്ത്യന്റെ അടയാളം അതെ ഏട്ടാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലെയറും കോടി കൂടിയായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് അവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരും പക്ഷെ കബഡി കളിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരു ലക്ഷം പോലും കിട്ടാതെ നമ്മുടെ നാട് ജയിക്കണം എന്ന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് അവര് നിങ്ങളെ പോലെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കബഡി കളി തല നിമിർന്ന് നിൽക്കും ഇനി ചേട്ടാ എവിടെ കബഡി കളിക്കാൻ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ കബഡി കളി നടക്കുന്നു നമുക്ക് പോയി കളിക്കാം